23. kesäkuuta vuonna 1944 228 neuvostoliittolaista mies- ja naispartisaania ylitti Suomen rajan Lapin syrjäisessä erämaassa. Nämä partisaanit eivät olleet osa puna-armeijaa, vaan toimivat osana pahamaineista Neuvostoliiton turvallisuuspalvelua NKVD, joka oli toteuttanut esimerkiksi Katynin joukkomurhan Puolon alueella. Sekalainen partisaanijoukko vaelsi yli tuntureiden ja erämaiden virallisesti päämääränään Sallan ja Kemijärven välinen rautatie, johon oli tarkoitus tehdä sabotaasi iskuja. NKVD odotti partisaaneita paljon, mutta tähän mennessä partisaaniiskut olivat tuottaneet vain vähäistä tulosta ja partisaaniryhmät kärsineet tappiot. Suomessa rajan tuntumassa partisaaniiskuihin oli varauduttu. Aivan rajan pinnassa olevia kyliä oli evakuoitu partisaaniiskujen pelossa ja asuttuihin kyliin oli asetettu vartioryhmiä siviilien suojaksi. Kylien suojaksi asetettujen vartioryhmien vahvuus ja ammattimaisuus vaihteli, eikä suojaus aina ollut riittävällä tasolla. Ammattitaidon puute koitui syrjäisen Savukosken pitäjässä sijaitsevan Seitäjärven kohtaluksi. Virallisesta suunnitelmasta poiketen partisaanien ryhmä ei ollutkaan edennyt suoraan kohti Salla Kemijärvi rautatietä, vaan edennyt kohti Seitäjärven kylää ja jäänyt asemiin tarkkailemaan kylän toimintaa. Partisaanien lymyyly kylän laitamilla kuitenkin paljastui, kun Seitäjärveläiset lapset olivat kuulleet metsästä venäjänkielistä puhetta ja havainneet tuntemattomia jälkiä metsässä. Lapset olivat raportoineet havainnoistaan Seitäjärven vartiopäällikölle, mutta päällikkö oli kuitenut lasten kertomukset satuiluna. Vartiopäällikön käsittämätön asenne tulisi johtamaan Seitäjärven kylän tuhoon. Edes kylän koirien levoton haukunta kohti kylää ympäröiviä metsiä ei saanut vartiopäällikköä huolestuneeksi. Heinäkuun 7. päivä 1944 aamuyöllä neuvostoliittolaiset partisaanit aloittivat hyökkäyksen Seitäjärven kylään, joka oli puhtaasti siviilikohde täysin vailla sotilaallista merkitystä Suomen ja Neuvostoliiton välisessä sodassa. Vartiopäällikön välinpitämättömyyden vuoksi Seitäjärven vartiosto yllätettiin täysin kun konepistoolit alkoivat tulittaa kylää aamujen tunteina. Apuakaan Seitervelle ei voitu hälyttää, sillä partisaanit olivat yön varhaisina tunteina katkaisseet kylään johtaneet puhelinlinjat. Suomalaiset vartiomiehet ammuttiin kuolettavasti tai vakavasti vahingoittajien eti hyökkäyksen alettua, osan jouduttua pakokauhun valtaan. Ammuskelussa surmansa sai yksi neuvostoliittolainen partisaani, joka oli mennyt tarkistamaan, oliko suomalainen vartiomies kuollut. Kyseinen vartiomies oli kuitenkin ollut vielä henki toreissaan ja kyennyt ampumaan partisaanin. Sekasortoisessa aamuyössä osan Seitäjärven asukkaista onnistui paita kylästä ja joidenkin piiloutua navettarakennukseen, jota partisaanit eivät jostain syystä tarkistaneet. Tulituksessa selvinneet siviilit koottiin kylän keskustaan. Samalla partisaanit ryöstivät taloista kaiken arvokkaan ennen kuin sytyttävät rakennukset tuleen. Navetassa piileskeleet ihmiset selvisivät onnekseen myös kylän polttamisesta. Partisaanit olivat saaneet vangeikseen kymmenkunta suomalaista, joista valtaosa oli tyttöjä tai nuoria aikuisia naisia. Vangiksi jäi myös yksi vartiomies. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Vangiksi jääneet suomalaiset oli tarkoitus kuljettaa rajan yli Neuvostoliittoon kuulusteluja varten ja partisaanit, vangit mukanaan, lähtivätkin pikaisesti seitä järveltä, sillä partisaanit tiesivät suomalaisten sotilaiden lähtevän takaa ajoon heti huomattuaan iskun. Kaikki reilut 200 Neuvostoliitosta tullutta partisaania eivät kuitenkaan iskeneet seitä järvellä, vaan ryhmä oli jakaantunut pienempiin osastoihin, joista yksi teki vain viikko Seitäjärven iskun jälkeen toisen iskun Lokan kylään. Seitäjärven hävitystä paineet ihmiset olivat päässeet turvaan naapurikylään, josta osasto SAU eli partisaanien vastaiseen toimintaan erikoistunut yksikkö hälytettiin partisaanien perään. Partisaanit olivat kuitenkin saaneet usean tunnin etumatkan suomalaissotilaisiin. Vastoin alkuperäistä suunnitelmaa viedä suomalaisvangit Neuvostoliittoon muutti partisaanin osasto suunnitelmiaan. Suomalaisvangit, jotka olivat tyttöjä tai naisia, 
teloitettiin seivästämällä heidät pistimillä tai ampumalla. Ennen teloitusta naiset ja tytöt oltiin raiskattu miespartisaanien toimesta, naispartisaanien ollessa estämättä tätä. Kaikkiaan 11 naista ja tyttöä menetti henkensä tässä verilöyryssä. Yksi tytöistä oli selvinnyt kuin ihmeen kaupalla hengissä, vaikka häntä oli pistetty pistimelle. Tämä tyttö oli esittänyt kuollutta ja tämä oli säästänyt hänen henkensä. Kaksi vangittua miestä ja yhden naisen partisanit ottivat mukaansa, mutta heidätkin teloitettiin myöhemmin. Teloitusten jälkeen partisanit kiiruhtivat pakenemista kohti Neuvostoliiton rajaa. Suomalaiset yksiköt olivat heidän perässään ja yksiköitä asettunut partisaaneja vastaan. Partisaanit joutuivat lopulta taistelukosketuksiin suomalaisten yksiköiden kanssa. Taistelussa kaatui 18 partisaania ja suomalaiset selvisivät ilman tappioita. Suomalaiset epäonnistuivat kuitenkin määrittelemään partisaanien pakoreitin ja partisaanien pääjoukko pääsi pakenemaan rajan yli. Tätä ennen partisaanit menettivät kuitenkin vielä kahdeksan miestä, jotka suomalaiset ampuivat Kemijokeen. Omalta osaltaan partisaani-iskuista olivat vastuussa myös Suomesta Neuvostoliittoon siirtyneet suomalaiset, jotka toimivat sota-aikana Lapissa vakoina Neuvostoliiton hyväksi. Vaikka vakoilu oli monesti täysin ammattitaidotonta, auttoi vakoilusta saadut tiedot partisaaneja liikkumaan Lapin maastossa ja suunnittelemaan iskut. Sodan jälkeen Suomen joutuessa osaksi Neuvostoliiton etupiiriä vaikenivat suomalaiset poliitikot partisaani-iskuista hyvien naapurisuhteiden vuoksi. Partisaani-iskuista muodostuikin eräänlainen sokeapiste jatkosodan historiaa. Vasta Neuvostoliiton kaaduttua 1990-luvun alussa partisaani-iskuissa kuolleet alkoivat saada oikeutta ja Suomessa puhuttiin vapauduttuneesti iskuista. Myös aiemmin salattuina olleet neuvostoliittolaiset lähteet tulivat suomalaisten tutkijoiden tutkittaviksi Venäjällä. Vaikka kyseessä oli oikeudellisesti kyse sotarikoksista, eivät partisaanit koskaan joutuneet oikeuden eteen tekemistään rikoksista suomalaisia siviilejä vastaan. Seitajärven ja tässäkin videossa mainitun Lokan iskut olivat osa 45 iskun sarjaa, jotka neuvostoliittolaiset partisaanit tekivät Suomen alueelle vuosina 1941 ja 1944.